Hai, hari ni I nak share yang pasal Church of Light Brigade lagi Tapi uh, mengenai themes, more values, uh, turn and mood and point of view Okay Okay, for the theme we have four, which is first one is heroism or courage, second one is patriotism, the third one is duty, and number four is leadership failure. So, what about heroism and courage? Apa, kenapa dia cakap heroism and courage? Maksudnya dia macam uh, hero, heroic and uh, keberanian. Sebab when you see the charge of the light brigade, when you see the poem, they have only 600 people ada 600 orang saja but then uh, dia berani untuk uh, pergi ke medan perang tu walaupun dengan jumlah yang sikit dan mereka juga berani they are they are having that courage and heroism characteristic sebab um, you see uh, charge of the light bucket ada sebut pasal into the valley of death Okay, into the valley of death meaning uh, dia pergi situ memang akan end result ni adalah uh, mati sebab uh, dia punya medan perang tu adalah macam uh, terperangkap sebab mereka dah salah strategi kan uh, dekat stanza tu kan dia dah cakap yang uh, someone had blundered so maksudnya strategi tu dah salah so walaupun dia tahu strategi tu dah salah dan dia masuk ke satu tempat yang sangat-sangat bahaya yang tak mungkin dia orang akan keluar dengan selamat macam impossible untuk dia orang keluar dengan selamat ataupun impossible untuk mereka menang mereka tetap ada courage tu tetap berani untuk uh, melawan musuh-musuh tu so hero hero kan tak berani uh, hero kan uh, berani buat apa saja untuk selamatkan uh, orang ataupun selamatkan negara yang mereka, uh, dia dia sayangi kan so sebab tu ada team heroism and courage sebab dia orang ada bilangan yang sikit 600 orang saja um, dia orang pergi ke valley of death yang memang peratus untuk hidup tu sangat sedikit and dia orang dah tersalah strategi okay uh, because someone had blundered so salah strategi dia orang masuk ke macam masuk ke perangkap uh, perang ataupun dia orang masuk ke Uh, ke tempat yang salah okay? uh, sebab canon to the right of them canon to the left of them canon in front of them so walaupun diorang tahu benda tu tapi diorang still pergi so that is why they uh, have the theme of heroism and courage for patriotism okay. uh, dalam situasi perang bil, uh, orang sanggup buat apa saja untuk pertahankan negara So, tak kisah benda tu macam uh, macam strategi tu uh, tak diperakui ke strategi tu salah ke ataupun uh, ragu-ragu dengan strategi tu walaupun ada macam persoalan-persoalan tu tapi sebab waktu tu waktu perang waktu yang uh, ada ada dua pilihan je sama ada kau buat ataupun uh, negara kau kalah uh, sama ada kau buat ataupun uh, you will fall down so Uh, dia macam lebih baik buat dan kalah atau daripada tak buat tapi kalah macam itulah uh, bila kita dalam situasi perang kan so kita nak kita kita punya time frame untuk buat keputusan tu sangat pendek uh, jadi apa saja yang leader cakap kita akan terus buat contoh macam yang um, dekat stanza Uh, one and two, Senza one and two, Senza one tu kan uh, dia punya the commander tu dah suruh pergi kan, dah suruh march towards di medan perang, and then baru second Senza dia cakap pasal someone had blundered, so maksudnya soldier tu ataupun orang dalam negara tu dalam situasi tu akan bersetuju dengan uh, keputusan leader mereka tanpa ada second thought sebab dia orang dah uh, sebab they don't have the time to say yes eh, they don't have the time to say no they don't have the time to try and uh, to try and then uh, dapat result and then try again tak ada so dia tak ada time tu so demi negara dalam waktu yang pendek dalam waktu yang pendek untuk membuat keputusan dia orang terus 
setuju patriotik kan kalau kita ada sifat patriotik tu kita sayangkan negara kita kita uh, buat apa saja untuk negara kita so same with the the church of the light brigade ni dia sayangkan negara dia dia tak uh, dia mendengar kata leader dia sebab waktu tu adalah waktu war perang waktu tu uh, decision time sangat pendek so apa saja decision dia orang terus buat and then um, for duty it's about the soldier yang pergi berperang okey soldier tu kan pergi berperang uh, dekat sense tu kan ada cakap someone had blinded so meaning walaupun ada ada soldier yang tahu sebenarnya strategi tu salah tapi sebab itu adalah duty mereka itu adalah kerja mereka itu adalah dia orang punya responsibility itu dia orang punya macam tugas so dia orang tak tak bu- tak akan tanya tak akan uh, bantah so dia orang ikut sahaja dia orang laksanakan tugas dia orang laksanakan tanggungjawab laksanakan responsibility itu dengan penuh amanah okey um, sebab their goal is to save the country so to save the country they have to do everything so they have to do their duty they have to uh, fulfill their responsibility okay that is about duty or uh, responsibility and then one the theme yang keempat ialah uh, leadership failure okay Le- kenapa you boleh gunakan leadership failure ni sebab dalam uh, form charge of the light bracket ni walaupun you nampak Uh, mengenai keberanian, heroism, mengenai courage, mengenai responsibility, um, mengenai patriotism, tapi you boleh nampak juga tentang um, uh, failure of the leader, leadership failure, okay? Sebab leader tu dah tersalah langkah, dah tersalah strategi. Sepatutnya, if you want to uh, to win a war you have to to use the the right strategy meaning you kena kaji betul-betul kelemahan um, kelemahan pihak musuh kat mana you boleh menang berapa ramai orang sebenarnya yang you kena hantar uh, ada uh, apa ni uh, siapa yang you perlu hantar adakah orang yang ada pedang sahaja ataupun orang yang ada meriam uh, sebab you sebab you dah kaji, you sepatutnya dah kaji musuh tu ada apa so sekarang ni musuh tu ada meriam, ada cannon kan tadi uh, dekat Sansa Tree you boleh nampak ada cannon so bayangkan kalau charge of the light brigade ni cuma ada uh, pedang atau pistol atau senapang so which one is having higher uh, chances to win mestilah musuh sebab musuh ada cannon So, so, you boleh nampak kat situ sebenarnya leader dia tersalah percaturan. Sebab tu, you boleh gunakan leadership failure sebagai satu daripada team un- theme untuk poem ni. Okay. Okay, untuk moral values. For moral values, we have three yang kita boleh lihat, yang boleh nampak, that we can see. First one is, of course, the patriotism. The second one is the responsibility. And the third one is this as uh, disadvantages of war. Okay. Um, so, macam mana you nak cakap patriotism tu adalah moral value? So, uh, so they are different tau. Macam mana you nak cakap uh, tema dan moral value. Moral value ni biasanya you kena guna ayat macam We have to be patriotic or we have to instill patriotism itu ayat untuk moral values tapi kalau ayat untuk uh, team you can say the theme of this poem is patriotism uh, so you moral values you kena relate dengan diri you yang tadi tu we have to instill patriotism in ourselves or we have to be patriotic so moral values is related to yourself tu cara nak membezakan ayat tema dan ayat moral values walaupun benda ni adalah sama so macam tadi temanya patriotism kan tapi sekarang moral values patriotism juga so ada certain poem ada certain uh, short story tema dan moral value dia berbeza tapi kat yang ini sama so macam ni nak bezakan ialah penggunaan ayat 
moral values you relate dengan yourself. Okay, we have to be patriotic. We have to instill patriotism in ourselves. Okay, so macam mana you boleh kata moral values, uh, patriotism ni sebagai salah satu moral values sebab you dah baca Charge of the Light Brigade tu, you dah tengok um, soldier tu penuh dengan uh, sifat patriotisme, penuh dengan sifat uh, love the country, sayangkan country. So macam tu lah juga kita perlu instill that to ourselves supaya negara kita sentiasa terpelihara. So we have to uh, have the spirit of uh, sacrificing for our country, for our nation. So kita pun kena ambil teladan itu kepada diri kita. Okay, that is one. And then uh, responsibility. You nampak tadi dekat Church of the Light Brigade tu, the soldiers are very responsible of their du- for their duty, kan? Mereka tahu, walaupun tahu itu salah, walaupun tahu mereka akan mati, tapi dia tetap jalankan responsibility tu. So, itu moral value yang you kena insight kat diri you macam you have to be a responsible person every time. So, you kena responsible kat diri you. Uh, contoh, you kena responsible buat kerja sekolah, you have to be responsible for your uh, apa for your revision, uh, macam mana you nak... Um, dapatkan good mark. So, you kena responsible terhadap diri you. You kena responsible buat kerja-kerja yang uh, the the homeworks that you have. Okay. Be responsible at all time. Itu itu kalau you relate dengan keadaan you dekat sekolah. Tapi kalau you relate dengan keadaan you dekat uh, society, so you kena responsible um, to take care of everybody. Contoh macam sekarang, apa yang kita sedang alami ialah we have to stay at home. So, we have to be responsible. We have to stay at home. Uh, because we don't want uh, the virus to spread more, kan? So, we have to be responsible. So, itu beza mengikut situasi lah. Tapi, uh, yang kita boleh nampak daripada Church of the Light Brigade tu, kita boleh ambil lah to be responsible towards our duty. So, apa duty kita? Kalau duty you sebagai sekolah, uh, 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 sebagai student, apa duty you? Buat kerja sekolah, then, uh, listen to the teachers, um, apa lagi? So, you can jalankan duty you. So, if you have uh, responsibility as uh, as a child, so what is your responsibility? Then you for uh, you jadi a responsible person. The third one is uh, disadvantages of war. Okay. You tengok uh, poem tu adalah mengenai perang. So, mereka berperang secara fizikal. Bila berperang secara fizikal, sama ada you hidup, you you hidup dan you menang ataupun you hidup tapi you kalah which is mungkin you sakit you mungkin you tempang mungkin you lumpuh ataupun you mati so he, benda tu tidak uh, war doesn't benefit both sides so, ya kan mana ada orang berperang seorang-seorang kan so mesti berperang dengan orang lain so perang tu tak memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak atau semua pihak yang terlibat. So, dia hanya berpihak kepada satu sahaja. So, dia uh, disadvantage lah. Sebab kalau dia adalah disadvantage, eh, kalau dia adalah advantage, dia akan memberi manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Okay, semua semua orang akan dapat manfaat. Tapi sekarang ni, war, yang menang tu sahaja yang akan dapat manfaat. Yang kalah tak dapat apa-apa. Yang kalah akan sakit, akan mati. Okay. So, that is one of the disadvantages of war yang you boleh nampak. Bila you war physically, uh, bila you berperang physically. Sebab dalam Church of the Light Brigade tu, dia berperang secara physical. Right? Lagi satu ialah, um, you boleh tengok contoh yang berlaku. The, the examples happening in Syria, in Iraq, uh, Afghanistan and all other countries yang tengah uh, berperang sekarang. So, apa manfaatnya dekat orang yang berperang tu? Dia boleh nampak dia hanya one-sided benefit. So, itu adalah satu moral values yang kita boleh instill which is we uh, we should always or we should opt for uh, to avoid war at any cost because uh, it will bring only disadvantages or it will bring it will bring only harm or it will bring only benefit to one side so it doesn't benefit to all so you boleh cakap macam itulah kita tidak sepatutnya terlibat dalam peperangan sebab peperangan ini memberi banyak keburukan berbanding kebaikan uh, antara uh, some other 
disadvantages of war. You boleh tengok countries, the countries uh, yang terlibat in war tu rosak. Uh, Kepet bom sana, bom sini. So bangunan semua musnah. So orang orang tiap orang memang salah salah uh, terbunuh. So bangunan musnah, uh, environment musnah. So memang terlalu banyak disadvantages yang berlaku akibat peperangan. Okay, so, so itulah yang boleh you ambil daripada uh, charge of the light brigade tadi. Okay, for the tone or the mood, bila you baca the charge of the light brigade, you boleh rasa tone dan mood dia adalah stress. Macam quite stress ataupun intense. Dia macam situasi yang mendebarkan. Situasi yang um, Bukan mengembirakan. Okay, di situasi yang penuh dengan uh, persoalan, penuh dengan tekanan. So, itu adalah tone and mood for the charge of the light brigade. And for the point of view, you boleh baca, you boleh tengok. Dia menggunakan uh, third person, third person, view of the third person. Okay, sebab orang yang orang yang uh, bercakap tu, uh, orang yang menulis. Uh, the person who wrote the poem is not inside the poem bukan bukan terlibat dalam poem tu secara langsung atau secara tidak langsung dia adalah pemerhati so it is a third point of view ok now these are some of the questions yang you boleh jawab atau you boleh uh, revise mengenai the charge of the light brigade okay, the first one is soalan explain what the poem is mainly about so macam mana you nak explain apa cerita poem tu uh, what is it about so maybe you boleh cakap it is about a battle a battle a war where 600 soldiers um, went into a trap and attacked by enemy on three sides front left and right and it shows the courage of the soldiers to still um, be there and fight the enemies even though they know they wouldn't survive. So, macam tu contoh. Dia boleh cakap, explanation of the poem is about that. Okay. So, when when they ask you uh, what is the poem is about, so you have to summarize, summarize the whole poem. So, actually, apa summary dia? Summary dia pasal uh, soldier tu ada 600 orang dia pergi the valley of death dia pergi war dia pergi battle um, dengan sangat berani uh, walaupun dia tahu dia dah uh, terperangkap dengan uh, musuh di tiga tiga penjuru tapi walaupun dia tahu mereka tahu mereka tetap berjuang habis-habisan berjuang bermati-matian demi negara macam tu ok and then the second question yang mungkin uh, you akan jumpa ialah um, what does the poem say about courage do you agree kenapa poem tu cerita pasal courage you you agree or not and then you boleh cakap if you agree yes i agree because in the poem itself uh, it shows the courage of the soldier to still battle with the enemy even though they know they wouldn't survive contoh ataupun if you say it, you do, you don't agree why kenapa you tak agree sebab you tak rasa mereka adalah berani tapi you rasa mereka terpaksa they just they, they are forced maybe contoh as long as it is logical you boleh je bagi jawapan okay uh, and then the third question why the location is called bad, uh, valley of death kenapa look location war tu dipanggil valley of death so you boleh kata in that particular particular place the soldiers will die in the battle sebab valley of death lembah kematian so apa maksudnya lembah kematian valley of death tu mestilah orang pergi sana je mati so you boleh kata soldiers who went there will die or do not have a chance to survive and then soalan yang mungkin famous soalan ni ialah who is he in line 6? So, it stands uh, 1 tu, ada line 6 kan. He said, charge for the guns, he said. So, 
Itu adalah soalan famous yang akan tanya Who is he? Siapa dia? So you boleh cakap He is the leader of the brigade Of the light brigade Or he is the commander of the light brigade So basically dia adalah ketua Yang mengarahkan uh, mereka semua ber, uh, Go into that war Next question yang mungkin juga adalah famous question ialah What is the meaning of this mate? This mate tu in stanza 2 Line 2 Was was there a man this mate? So what is this mate? Sebenarnya you boleh cari You boleh tahu maksud dia berdasarkan contextual clues Ataupun uh, clue-clue dalam stanza lain Dalam ayat-ayat lain So sebenarnya Apakah itu this mate? Apa maksudnya? Dia macam sedih, dia macam uh, discourage, sad or discourage macam um, Sebab dia dah tahu kan, benda tu, uh, strategi tu salah So, mesti dia, dia rasa macam sedih, rasa macam uh, hampa Rasa macam uh, discourage, uh, motivasi tak ada Motivasi tu tak ada untuk berperang Sebab dia tahu dia akan mati So, itu adalah contoh-contoh yang you boleh cakap uh, You boleh bagi untuk jawapan dismiss Sad, discouraged And then the next one is How the soldier know That someone made a mistake So how the soldier know That someone made a mistake So question ni Soalan ni ialah soalan um, Opinion So macam mana You nak cakap uh, Macam mana you tahu yang Askar tu sebenarnya Soldier tu sebenarnya tahu Leader dia Ataupun ada orang dah buat salah dengan strategi tu Macam dia tahu So but actually you boleh dapat jawapan dia dekat Stanza 3 Stanza 3 dia cakap pasal dia ada Cannon to the right To the left and in front So you boleh kata soldier tu tahu Strategi tu salah The soldier know uh, Someone had made a mistake Because they saw The enemy Around them They saw the enemy at the front part at the left and the right side. Okay. Dia boleh cakap macam tu lah. Ataupun boleh kata uh, the soldier notice notice that they are actually coming into trap. Ha, macam tu. And then the next question is soalan opinion juga How would you feel if you were the 600 man in this situation? Apa you rasa kalau you adalah 600 orang dalam tu? Kalau you adalah soldier tu? So, apa yang you akan rasa? So, apalah, apa you rasa? So, you bagi opinion you lah. Mungkin you rasa uh, takut, terrified. Mungkin you rasa sedih. Uh, terrified jadi kenapa? Sebab terrified sebab you are... Surrounded by enemy Kalau you rasa you sedih Kenapa you sedih? Sebab you, sebab you know you won't survive Sebab strategi tu uh, The strategy is uh, Because somebody has made mistake So you sedih Ataupun you rasa uh, Mungkin you boleh juga rasa bangga Kenapa you rasa bangga? Sebab uh, You berpeluang untuk uh, Fight for your country Mungkin Okay, and then the next question is Stanza 2 Siapa yang you rasa dah buat salah? Who do you think has made the mistake? So, bila dia tanya from stanza 2 So, meaning you kena tengok dekat stanza 2 And then give your opinion Who do you think has made the mistake? Siapa agaknya yang buat silap tu? Siapa yang memberi arahan kepada soldier? Ha, mesti the leader atau the commander Ataupun captain Okay Uh, so, bila dia ada perkataan stanza tu You kena tengok dekat stanza tersebut Okay uh, The next question is Let's say the soldier is your countryman means, Meaning, kalau soldier tu adalah you punya tentera, You punya negara Negara, tentera di negara you So, what do, you, what would you think of them? Apa yang you, uh, apa you punya uh, Pandangan Terhadap mereka So apa benda Sebab you dah tengok kan um, you, dah te- you dah tahu Soja tu sa- uh, Ikut arahan yang salah You dah tahu soja tu uh, Berperang juga Walaupun dia tahu dia akan mati So apa you punya pandangan terhadap mereka Adakah pandangan uh, Mereka sebenarnya Sangat-sangat Responsible 
adakah mereka sangat-sangat heroik sangat-sangat patriotik ataupun you rasa mereka kurang bijak kerana ikut saja kata-kata ketua mereka walaupun mereka dah tahu benda salah. So apa pandangan you? So, tak kisah apa-apa jawapan you asalkan adalah relevan dan masuk akal. Okey. Tak semestinya uh, jawapan you kena positif. Kalau you punya jawapan adalah negatif tapi you pandai macam mana nak bagi reason then it is still correct. And then mungkin soalan yang akan adalah famous juga um, what are the consequences of war ataupun what are the disadvantages of war. Okay maybe you boleh kata loss of money, loss of property, loss of life, loss of income, loss of uh, great loss to the environment loss of jobs. So, apa yang berlaku bila war itu terjadi? So, you boleh bagi apa-apa juga jawapan yang sesuai. Okay. So, basically untuk poem, untuk short story, dia satu adalah jawapannya berdasarkan uh, the extract. Betul-betul the extract and satu lagi ialah soalan opinion. So, sebenarnya you kena faham the, the, the whole meaning of the short story or the poem and then you kena pandai relate dengan diri you atau dengan situation you untuk jawab soalan yang hebat ataupun soalan yang hebat ataupun soalan yang memerlukan you bagi opinion. Okay. Bye.